ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது பதினாலு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திங்கட்கிழமை ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் எப்படி முடிவடைந்தது அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பேசிக்கா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நம்புறேன் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நிப்டி பிப்டி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் குறைந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆகி பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற ஒரு டவுன் கேண்டிலேயே கொடுத்துருக்கு ரெட் கேண்டிலேயே ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நிப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல பன்னெண்டு ஸ்டாக் பாசிட்டிவ் ஆகும் முப்பத்தி எட்டு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இண்டேசிஸ் வைஸ் பார்க்கும் போது நிப்டி பிப்டி நிப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் பிப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் எல்லாமே இன்னைக்கு நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் செக்டார் வைஸ் பார்க்கும்போது பேங்க் செக்டார் இருநூத்தி அஞ்சு புள்ளிகள் குறைந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டவுன் ஆகி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்லையும் ஆட்டோ செக்டார் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி ஐடி மீடியா மெட்டல் பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் எல்லாமே டவுனாக க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ஃபார்மா மட்டும் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவா எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதர் இண்டைசஸ்ல நிப்டி கமாடிட்டிஸ் நிப்டி எனர்ஜி நிப்டி இன்ஃப்ரா நிப்டி எம்என்சி எல்லாமே ஓரளவு ரீசனபிளான டவுன்லயே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு பேசிக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து நம்ம நேத்து இன்னைக்கு மார்னிங் மார்க்கெட் பார்க்கும் போதே நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் டவுன்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ குளோபலோட சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் யூஎஸ் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டோட டவுன் ஸோ கண்டினியூவிட்டியா நம்ம பங்கு சந்தையையும் ஒரு டவுன்லயே கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமா சைனீஸ் டேட்டாவோட சென்டிமெண்ட் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டோட வீக்னஸுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி ஆல்ரெடி அந்த கே அந்த டீட்டெயிலை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால நான் அடுத்த டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகிறேன் சென்செக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ கேண்டில் வைஸில் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நிஃப்டியோட கேண்டில் மார்க்கெட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு அப்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா மார்க்கெட் கண்டினியூவிட்டியா ஒரு வாலட்டாலிட்டிலேயே ட்ரேட் ஆகி க்ளோசிங் அப்ப கொஞ்சம் ரெக்கவரியோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டே கேண்டல்ல பார்க்கும் போது நமக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும் ஸோ ஓபன் ஹை ஒரே லெவல்ல பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆகி பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஹை போயிட்டு ஓபன் ஹை சேம் லெவல்ல இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லோவை பிரேக் பண்ணாம க்ளோஸ் ஆகும் போது பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவல்ல பேரிஷ் பெல்ட் ஹோல் பேட்டனை பதிவு செஞ்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்க்கு முன்னாடி கூட பதிவாயிருந்தது ஸோ மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஹை சேம் லெவல்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வாலட்டாலிட்டி கண்டினியூ ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரியான ஃபார்மேஷன் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் வியூவில் எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மார்க்கெட்டோட டவுன் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் ஸோ மார்க்கெட் வந்து குளோபல டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு டவுன் டவுன் அப்படிங்கிற லெவல்லையே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்னு பார்க்கும்போது நியூசஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ நாம நேத்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்கோட டேட்டா பாசிட்டிவா வந்தது சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாக் த்ரீ பர்சன்ட் ஏறி இருக்கு அதே மாதிரி ஷியன் சேஸ் கெயின் டூ பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான காரணம் அந்த ஸ்டாக்ஸுக்கான ஷேர்ஸ் பை பேக் இந்த லேட்டர் ஆன் திஸ் வீக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி எஸ் பேங்க்கு நியூஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ நிறுவனத்தோட சிஇஓ எம்டி ஸோ ஆர்பிஐ அப்ரூவல் கொடுத்து அவங்களோட பொசிஷன் மாறும் அவங்களோட நியூ சிஇஓ அண்ட் எம்டி ஸோ இந்த டேட் இந்
ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற பாசிட்டிவ் லெவல்ல எழுநூத்தி ஒன்னு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சோ இன்ஃபியோட டேட்டா நெகட்டிவா வந்திருந்தாலும் அவங்க கொடுத்த சில முக்கியமான நியூசஸ் நிறுவனத்தோட ஸ்டாக்க பாசிட்டிவா கொண்டு போகும் அப்படின்னு நம்ம நேற்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி நடந்திருக்கு டாப் கெய்னர்ஸ்ல அடுத்து சன்ஃபார்மா பஜாஜ் பினான்ஸ் மாருதி டாடா மோட்டார்ஸ் இன்ஃப்ராடெல் ஐஓசி சிப்லா அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் இந்த கம்பெனி எல்லாமே டாப் கெய்னர்ஸ்ல இருக்காங்க டாப் லாசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது விப்ரோ ஐந்து பெர்சன்டேஜ் டவுன்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து பெர்சன்டேஜ் முன்னூத்தி பன்னெண்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து கெயில் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் டெக் மாகேந்திரா எல்டி இண்டஸ்டன் பேங்க் யூபிஎல் வேதாந்தா ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் என்டிபிசி இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்துமே டாப் லாசஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய நிறுவனங்களா இருக்கு அடுத்து மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எஸ் பேங்க் இன்ஃபி ஜெட் ஏர்வேஸ் டிசிஎஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் இண்டஸ்டன் பேங்க் டி மார்ட் ப்ராஜ் இன் ஆக்சிஸ் பேங்க் ரிலையன்ஸ் இந்த பங்குகள் எல்லாமே இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பை வால்யூம்ல வேல்யூல இருக்கு வால்யூம்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் எஸ் பேங்க் ஜெட் ஏர்வேஸ் ஆர்காம் ப்ராஜின் பெட்ரல் பேங்க் பிஎன்பி இன்ஃபி டாடா மோட்டார்ஸ் வராஞ்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க் இந்த பங்குகள் எல்லாமே வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருக்கு பிப்டி டூ வீக் ஹை டச் பண்ண பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது மொத்தம் பதினோரு ஸ்டாக் பிப்டி டூ வீக் ஹையப் டச் பண்ணிருக்கு ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆதித்யா பிர்லா ஃபேஷன் அண்ட் ரீட்டைல் லிமிடெட் லிண்டி இந்தியா லிமிடெட் அதுக்கப்புறமா மகாராஷ்டிரா ஸ்கூட்டர்ஸ் ப்ராஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டோரன் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் லிமிடெட் இந்த பங்குகள் எல்லாமே பிப்டி டூ வீக் ஹைய பிப்டி டூ வீக் லோல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சில பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது என்டர்டைன்மெண்ட் நெட்ஒர்க் வந்து பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கு அடுத்தது 52 week டூ வீக் லோல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சில பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது காதிம் இந்தியா பிப்டி டூ வீக் லோவா கேம் டச் பண்ணிருக்கு அடுத்தது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சில பங்குகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ராம்கோ சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கு அடுத்தது ஸ்டீல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வீல்ஸ் லிமிடெட் இந்த நிறுவனமும் பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கு அகெயின் டாடா ஸ்டீல்ஸ் லிமிடெட் பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கு தாரா ஜுவல்ஸ் சாரி அதுக்கு டிபிஎல் பிளாஸ்டிக் லிமிடெட் பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கோம் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு ஸ்டாக் பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுல டாடா ஸ்டீல் அகெயின் பிப்டி டூ வீக் லோவை டச் பண்ணிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்களா இருக்கு ஸோ ஜென்ரலா நம்ம குரூடாயில் பிரைஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி தற்சமே இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி அதாவது நாப்பத்தி எட்டு பைசா குறைந்து ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா பதினோரு பைசா அப்படிங்கிற லெவல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு பெர்சன்டேஜ் டவுன்ல தற்சமயம் குரூடாயிலோட பிரைஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பிஎஸ்டி ஐஎன்ஆரோட பிரைஸ் நாப்பத்தி மூணு பைசா ஏறி எழுபது ரூபா தொண்ணூத்தி மூணு பைசால இருக்கு சோ குளோபல் மார்க்கெட் தற்சமயம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆஹ் இந்த யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓகே யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து நான் பதினாலு புள்ளிகள் குறைந்தும் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் டவுன் ஆகும் ஏசியன் மார்க்கெட்ல நிக்கி மட்டும் பாசிட்டிவ் ஆகும் மற்ற எல்லா செக்டர்ஸும் டவுன் எல்லா இண்டைசஸும் டவுன்ல எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி மட்டும் பன்னெண்டு புள்ளிகள் பாசிட்டிவா இருக்கு ஸோ நாளைக்கு நமக்கு தமிழ்நாட்டுல பெஸ்டிவல் ஸோ ஃபெஸ்டிவல் மேக்சிமம் செலிப்ரேஷன்ல இருப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ஹை லெவல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் பேனிக் எல்லாம் ஆகி ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணாம விட்டுற வேணாம் ஸோ அதனால வந்து ட்ரெண்ட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு சென்டிமெண்டலா ட்ரேட் பண்றவங்க ஓகே மற்றபடி ஃபுல் டைமா அதுலயே பிளட் ஆகி அகெயின் அந்த டேவை வந்து நம்ம ஒரு டென்ஷனா கொண்டு போகாம கூலா ஹாப்பியா நம்ம ஃபங்க்ஷனை செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ எவ்வளோ நேரம் நீங்க வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோல நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் என்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஆஹ் இந் எல்லா வீடியோக்கும் நீங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கிற மாதிரி இந்த வீடியோக்கும் உங்க கருத்துக்களை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிடுங்க சோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே ஒன்ஸ் அகெயின் இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள்